А кто говорит, что водка вред? А кто говорит, что водка вред? Тот в этом ничего не понимает. Кто так про водку говорит, пускай под ним земля горит, и пусть его в могилу закопают. Кто так про водку говорит, пускай под ним земля горит, и пусть его в могилу закопают. Ведь коллектив тем и силен, что чувство лодки дарит он, воспитывая страсть к коллективизму. Кто водку в одиночку пьет, тот коллектив не признает, тот страшный вред приносит организму. Кто водку в одиночку пьет, тот коллектив не признает, тот страшный вред приносит организму. А в коллективе все легко, ты водку пьешь как молоко, когда напьешься море по колено. И лишь заботишься о том, как бы попасть в свой отчий дом, а остальное все второстепенно. И лишь заботишься о том, как бы попасть в свой отчий дом, а остальное все второстепенно. А по дороге в отчий дом ты ударяешься в стенку лбом, а потому проклинаешь себя и все на свете. И несмотря на то, что пьян, ты запоешь, как Жан Татлян, про подари, которые не светят. И несмотря на то, что пьян, ты запоешь, как Тен Татлян, про фонари, которые не светят. А после хочешь или не хочешь, ты трезвым людям морду бьешь, лишь только об этом, только о одном жалея. Что вот сейчас ты захмелев, когда не страшен даже лев, не можешь встретить Касюса Клея. Что вот сейчас ты захмелев, когда не страшен даже лев, не можешь встретить Касюса Клея. Сейчас мы ждем все одного, как бы выходного третьего, когда настанет полная свобода. Когда-нибудь надо будет нам делить бутылку пополам, скрываясь от небьющего народа. Когда не надо будет нам делить бутылку пополам, скрываясь от непьющего народа. А кто говорит, что водка вред? А кто говорит, что водка вред? Тот в этом ничего не понимает. Кто так про водку говорит, пускай под ним земля горит, и пусть его в могилу закопают. Кто так про водку говорит, пускай под ним земля горит, и пусть его в могилу закопают. Ага.